இன்னைக்கு பிஜிஎம்எல் தொழிலாளிகள் அவங்களுடைய உழைப்புக்கேத்த ஊதியம் கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கல ஏறத்தாழ இருபது வருஷம் ஆச்சு இந்த பிஜிஎம்எல் மூடப்பட்டு ஏறத்தாழ மூவாயிரத்தி நானூறு தொழிலாளர்கள் வந்து வீதிக்கு வந்த பிறகு கூட மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகள் அவர்கள மாற்று தொழில் திட்டத்தை எதையுமே வந்து கொடுக்கல அது மட்டுமல்ல அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வீடுகள் அவர்களுக்கு சொந்தம் இல்லை எந்த காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்தில் வந்து இன்றைக்கி இந்த பிஜிஎம்எல் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு டவுன்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு எல்லா விதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோட்ஸு ட்ரைனேஜு வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபெசிலிட்டிஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸு ஸ்கூல்ஸு கிளப்ஸு அப்புறமா கம்யூனிட்டி சென்டர்ஸு இது எல்லாத்தையுமே வந்து உருவாக்கியது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களை தான் தவிர இந்த மாநில சர்க்காரும் சரி மத்திய சர்க்காரும் சரி இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய தங்கத்தை வந்து லூட்டிங் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒன்லி பை எக்ஸ்ட்ராக்டிங் தி கோல்டு பட் தி ஆர் நாட் கிவன் எனிதிங் இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் தி சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் தி ஸ்கேஜ் ஆஃப் கான்ஸ்டியன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி ஹைகோர்ட்டில் நடந்த அந்த திட்டத்தின்படி கேபினெட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்துட்டு மார்ச் மாதத்தில் வந்து ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்துருக்கிறாங்க அந்த தீர்மானத்தின்படி அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய மூவாயிரத்தி நானூறு தொழிலாளர்களுக்கு வந்து எஸ்டிபிபி என்ற அந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து அவர்களுக்கு அந்த வீடுகளை வந்து அந்த கவர்மெண்ட்டு ஹைகோர்ட்டு நிர்ணயிக்கக்கூடிய விலையிலேயே வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தீர்மானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் ஒரு மூவாயிரத்தி நானூறு தொழிலாளிகளுக்கு மட்டுமே வந்து அந்த வீடுகள் அப்படின்னு சொன்னால் மீதம் இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் வீடுகள் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகுது இன்றைக்கி நாட்டு ம பிரதமருடைய விஷன் என்னான்னு சொன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கு கூட வந்து வீடு இல்லாத ஒரு நாடாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு திட்டம் இருக்குது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் மூவ பதிமூணாயிரம் தொழிலாளர்களுடைய வீடுகளில் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து அவங்க வீதிக்கு வரக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்கு வந்து நம்ம மாற்றம் சொன்னால் நிச்சயமாக வந்து நாங்கள் இந்த தங்கவயலில் மத சார்பற்ற ஜனதாதள் கட்சி சார்பாக வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இது விஷயமாக வந்துட்டு நான் மத்திய அரசுக்கும் மற்றும் மாநில அரசுக்கும் மற்றும் டெப்டி கமிஷனருக்கும் இது விஷயமாக வந்து லெட்டர் கொடுத்து ஒரு தொழிலாளிக்கும் சரி அல்லது ஒரு வீட்டுக்காரக்கும் சரி வீடு இல்லை என்ற ஒரு நிலைமையை வந்து ஏற்படக்கூடாது என்ற திட்டவட்டமான ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கூட வந்துட்டு மீட்டிங்கை நடத்தி நேரு கல்யாண மண்டபத்தில் பல அரசியல் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகளெல்லாம் வந்து கூட்டமைப்பு ஏற்படுத்தி எந்த காரணத்தை கொண்டும் வந்து தொழிலாளிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் சார்ந்த அவர்களுடைய சந்ததியினர் சார்ந்தவர்கள் அவர்களுடைய முன்னோர் முன்னோர்களுடைய குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் கூட தேர் ஆல் தி ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் அன்கஸ்டர்ஸ் ஹூ ஆர் லிவிங் இன் திஸ் கான்ஸ்டியன்சி அண்ட் திஸ் பர்டிகுலர் இன் திஸ் பிஜிஎம்எல் இன் லொக்காலிட்டி ஸோ தே ஷுட் நாட் பி ஃபிரெஃப்ட் ஆஃப் தேர் ஹவுசஸ் தே ஷுட் பி கிவன் ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை வந்து தங்கவயல் மக்கள் வந்து எழுப்ப வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறாங்க போராடினா தான் வாழ்க்கை போரா போராட்டமே வாழ்க்கை என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் இன்னைக்கு எதுவுமே வந்து நீங்கள் போராடி தான் பெற முடியுமே தவிர தானாக வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது என்ற நேரத்தில் வந்துட்டு மக்களுக்கு நான் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி நிச்சயமாக இந்த ஒரு விழிப்புணர்வு மூலமாக மத்திய அரசு செவி சாய்க்கும் மாநில அரசும் செவி சாய்க்கும் முருகேஷ் ராணி சொல்லியிருக்கிறாரு ஆஸ் பர் தி ஸ்டே ப்ரெசென்ட் ரிப்போர்ட்டு தெர் இஸ் நோ கோல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது வென் தெர் இஸ் நோ கோல்டு மைனிங் ஆக்டிவிட்டி தி என்டையர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் ஓவர் தி என்டையர் பிஜிஎம்எல் லொக்காலிட்டி ஆஃப் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் ஆல் தி ப்ராப்பர்டிஸ் பிலாங்கிங் டு தி பிஜிஎம்எல் ஆஃப்டர் தட் நேச்சுரலி தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கேன் ஸ்டார்ட் தி இண்டஸ்ட்ரியல் சிட்டி இன் திஸ் கான்ஸ்டியன்சி பை டேக்கிங் ஓவர் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் வாட் இஸ் பின் ப்ரிப்பேர்டு அர்லியர்லி இட் செல்ஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஷுட் டேக் பிளஸ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் த்ரோவிங் அவே தி பீப்புள் ஃப்ரம் திஸ் பிளேஸ் i wanted to see that the union government the minister for mines the uh, chief minister as well as the uh, deputy commissioner to take up the issue with the central government immediately to stop any kind of decision to throw away the people who are residing in these places thank you